Hallo, da bin ich wieder. Mein Name ist Fred Deitz und ich bin Posaunist im WDR Symphonieorchester. Heute möchte ich mich mit dem Thema Intonation befassen, also dem Sauberspielen. Ein sehr aktuelles Thema, denn die Frage ist, wie klappt das eigentlich mit der Intonation im Homeoffice? Wenn ich also alleine was aufnehme, das zu was anderem passen soll, wenn ich keine Referenz habe. Um die Frage zu beantworten und wie man dazu ein Stimmgerät richtig einsetzt, brauche ich wieder meine Kollegen, also die aus dem engsten Familienkreis. Wir haben uns eine garantiert virenfreie Methode überlegt, um uns zu treffen. Eigentlich müssen Sie gleich da sein. Hallo, hi, willkommen. Jetzt können wir gleich starten mit... Aber zuerst eine andere Frage an die Fretz. Habt ihr auch einen Bleistifter dabei? Ups, vergessen, Moment. Gefunden! Na, dann kannst du jetzt losgehen. Wir spielen ein Stück zweimal und zwar jedes Mal anders. Also quasi vorher, nachher. Welches Stück denn? Die erste Sinfonie von Johannes Brahms und daraus den berühmten kleinen Posaunenchoral im vierten Satz. Oh, schön. Wo sind die Noten? Ach ja, dazu brauche ich euch noch gar nicht, denn ich habe dafür zwei Spezialisten eingeladen. Bitte? Und wir? Äh, ihr macht erstmal Pause. Das sind Posaunisten ja gewöhnt. Ihr könnt es euch auf der Couch gemütlich machen. Alles klar. So, und jetzt begrüße ich Jeffrey. Morgen. Und? Gerald. Hi. Wir wollen zusammen zweimal den brahms choral spielen und zuerst genau nach Stimmgerät. Okay. Ja, ja, ja. Das war okay, aber noch nicht ganz befriedigend. Ihr habt am Anfang schon kurz gehört, dass das besser geht. Aber wieso? Wir haben doch ganz genau noch Stimmgerät gespielt. Dazu muss ich ein kleines bisschen Musiktheorie erklären. Bitte? Nee, ne? Das ist doch langweilig. Nein, Im Gegenteil, das ist sehr interessant. Ich möchte euch den Zusammenhang und den Unterschied zwischen Intonation und Stimmung zeigen. Die Stimmung ist gut, aber die Intonation. <lacht> Ruhe da hinten. Also. In der Praxis heißt das also, die Durterzen sollen etwas tiefer, die Mollterzen etwas höher gespielt werden. Dann stimmen die drei Klänge rein. Ihr seid dran, liebe Fritz. Na endlich. Okay. So, jetzt brauchen wir alle noch ein Stimmgerät. Aber es gibt nur eins. Das haben wir gleich. Prima. Jetzt spielen wir euch eine Folge von Dur drei Klängen. Bitte genau nach Stimmgerät. tragen wir in unsere Stimmen die harmonischen Funktionen ein. Eins für Grundton, drei für Terz und fünf für die Quinte. Und jetzt spielen wir das gleiche nochmal, aber wir nehmen alle Durterzen tiefer. Und wie tief? Gute Frage. Schaut mal auf euer Stimmgerät. Es gibt eine Markierung für die Durterz bei minus 14 Cent. Es gibt übrigens auch eine für den Mollterz bei plus 16 Cent. Ach super, das ist ja ganz einfach. Das klingt wie die Aktienkurse. 
Ein Cent ist in diesem Fall ein Hundertstel eines Halbtonschritts. Also 50 Cent ist dann zum Beispiel ein halber Halbtonschritt oder ein Vierteltonschritt. Schon viel schöner. Am besten zuerst den Grundton und die Quinte stimmen und dann die Terz dazu. Ja, funktioniert. Aber was, wenn ich in der Melodie einen liegenden Ton habe und die Harmonien wechseln? Da kann ich doch nicht plötzlich tiefer gehen, wenn ich die Terz habe. Das stimmt. Meistens müssen die anderen sich dann nach oben anpassen. Wie hier. Darf ich euch noch kurz zeigen, wie dicht du und Moll beieinander liegen? Dafür bräuchte ich von euch eine schöne, reine Quinte. Auf dem Klavier ist ein Halbtonschritt also 100 Cent groß, aber in der reinen Stimmung kann das ganz anders sein. Hier zum Beispiel der Wechsel von C-Dur nach C-Moll, zuerst wie auf dem Klavier. Cent und das S von C Moll hoch plus 16 Cent. Also wird die, der Halbtonschritt plötzlich von 100 auf 70 Cent gekürzt. Und das kann man auch sehen auf der Posaune. Sehr schön. Jetzt kommen wir zur Auflösung unseres Experiments. Am Anfang haben wir den Choral aus der Brahms Symphonie genau nach Stimmgerät gespielt, in der gleichstufigen Stimmung. Jetzt haben wir den Choral analysiert und bei Moll und Do drei Klängen unsere harmonischen Funktionen reingeschrieben, sodass wir rein intonieren können. Seid ihr bereit für die Apotheose? Ja, ja doch. Passt. Dann machen wir es richtig und warten auf unseren Einsatz. Das Orchester spielt schon, und zwar von dieser CD. Und weil es so schön war, machen wir es nochmal und ihr dürft auch mitspielen. Ich mach mal Platz. Bis alle fertig sind, hier noch ein dringender Spendenaufruf für meine freiberuflichen Kollegen. Die Deutsche Orchesterstiftung kann helfen. Bitte besucht diese Webseite und spendet. Dankeschön.
nächste Mal auf diesem Kanal. Tschüss. Ciao.